今天用一枚从小熊软糖里抽到的水晶爱心，来小卖部看看能买到什么东西。老板，你看我这颗水晶爱心能在你这里买什么东西啊？什么水晶？我看看，你这不就是普通玻璃吗？也不怎么值钱啊，给你一个蛋仔华容倒好了。不是吧，老板，你这也太抠了吧！我这个爱心可是能让小熊软糖复活的哦。就算能让小熊软糖复活，对我也没用啊。这样吧，我这里有一只坏。坏掉的怪鱼怎么都拼不起来，只要你能帮我把它给拼完整，就让你免费拿三样店里的东西。啊，拼鱼？这鱼都碎成这样了，还能拼起来吗？算了，为了盲盒，还是拿回去试试吧。小伙伴们，刚才研究了一下，这个鱼啊应该是金枪鱼，只要拼完它，就能免费在店里面拿三样东西。那我肯定得拿值钱的。废话不多说，我们开始拼吧。这一些碎片一看就是分为里面一层和外面一层的，咱们先把里面一层全给挑出来。这里面的六块肉已经全部找齐了，只要把它给填进去就可以了。这块小的应该是放在最边上的，这块比较平整，挨在它的边上。最小的一块吧，肯定是鱼尾巴上的。这一块这么宽，那就放中间吧。这一块嘛，应该就放这里吧。哎呀妈呀，这怎么还有这么大一块啊？感觉挤不进去了呀。小伙伴们，你们说我是不是拼错了呀？算了算了，还是重新拼吧。现在真的想用鱼肉把鱼的形状给拼出来。拼好了，然后再放进鱼的身体里。这个底层拼完了，再来把中间的隔层放上去，这三颗就放在最底下，正好被岩石所缝的给放进去。现在只剩最外面一层了，还是像拼最底层一样，咱们先在桌子上把它给拼出来，再挪进鱼的身体里。哎呀妈呀，差点忘了这一步，应该放在最底层的最上面，然后再拼上鱼骨头。肉已经拼好了，先放中间的这一块。拼完了，加上小尾巴，还有眼珠子，再盖上盖子，整只鱼就完成了。现在可以拿去小卖部兑换三样东西了。快看！老板，老板，你的鱼我给你拼好了。什么？这么难的鱼你都能拼出来？我不信，你是不是作弊了？才不是呢！这可是我自己一块一块拼出来的，我的粉丝都可以给我做证明。我不信，除非你的粉丝给你点小心心。哎呀，快快快！快老板，你看，这都是我的粉丝给我点的小心心，现在你相信了吧？不是吧？原来你真的没作弊，好吧？你随便拿三样吧。哇，竟然有这么多新盲盒，选哪个好呢？来一个蛋仔盲盒，加一个全新二十四节气盲盒，再来一个游乐园派对盲盒，里面的公仔都好可爱呀、啊。喂，你怎么选的都是贵的？拿来吧，你走走走，回去拆盲盒啦。小伙伴们，一个拼图就放了三万个盲盒，你们觉得值不值得？赶紧在评论区告诉我。那咱们先来拆这个游乐园盲盒吧。哇、哦，我还想要这只小熊玩偶啊，长得好萌好萌。来吧，出来！这里是哪一只呢？撕开！嗯，粉色的，这是。我抽到的竟然是这一只碰碰车哎！不过它的表情怎么这么委屈啊？明明都有碰的小车了，还这么不高兴啊！再来抽这盒二十四节气，我最想抽到的就是这个车的节气，要是能抽到白兔车就好啦！嘿，出来吧！这一盒这是谁的？绿色的，绿色，这这这这不是荷叶吗？一个七十四八的小玩偶，太可爱了！这里面还有一个小摆件哦，我知道了，可以让它坐在小摆件上吃西瓜。没想到我居然抽中了这一只小鼠，这两只都太可爱了吧！最后再来是我最期待的蛋仔派对，好想抽到一色幸运天天呀！它的颜色是最不花的，来吧，开启，好出来！你有没有搞错啊？竟然被我抽到平时喝的雪王了。不过这雪王圆溜溜的也挺可爱的嘛。宝贝们，你们觉得今天的三小只哪一只最萌的？今天用前两天在捏捏乐里抽到的变色大金鱼，去小卖部看看能买多少东西。老板，用这个大金鱼可以在你这里买什么东西啊？我看看，这金鱼怎么黑不溜秋的，感觉不怎么值钱啊！给你三只屁屁乐好了。老板，你这就有点不识货了，这金鱼可是能变色的。那我怎么看不出来？别急，我马上让它变色。看见没？它直接变成金色的了。哎呦我去，这可是个不得了的宝物啊！那这样吧，就让你抽五次今天新到的大奖红包吧。啊，怎么
是我做广告吗？老板，你也太小气了吧！我这个经历可值钱啊！我不想抽大奖红包，我想要一盒这款新来的盲盒，里面的款式好可爱呀、啊！那可不行，这盲盒是限量版的，给你我就亏本了，只能让你抽五次红包。好吧，那我就抽五次好了。第一个啊。抽到一个臭屁包，再来一个，让我看看这次是什么啊？是一个更丑的臭屁包，哭了，连抽三个。宝子们，点点小红心，给贵贵，我来点好运吧，撕开，出来吧！哇塞，这次不止臭屁包了，竟然还有一张百元大钞！可恶，一百块钱竟然被你抽中了！再看看这一包里是什么，出来吧！我的妈呀，又中了！这这这这这怎么又有一张？毛爷爷啊，太离谱了！我不是在做梦吧？可恶，怎么又被你抽中了一百块？第三包，来看一看这次的运气如何。啊！臭屁包一枚，哎，等一下，妈呀，我又又又中奖了，还是一张一百块，太幸运了，气死我了！我把鱼还给你，你把三百块还给我，那可不行，除非你送我最新款盲盒。那这样吧，我给你两盒最新款盲盒，再给你两张叶罗丽卡包。再给你一盒十二生肖盲盒，这些也值不少钱了。你把三百块还给我。那好吧，嘿嘿，感觉赚到了。走走走，回去拆盲盒了。小伙伴们，我们这边三百块钱给你们三个盲盒，加上两枚叶罗丽卡片，到底值不值啊？不是值吗？可小心，这不不值多啊！点个赞，这这这这新盲盒看看是什么样的。先来说之前拆过的十二生肖盲盒，这一次不知道又能拆到哪个生肖呢？来看一下。我的妈呀！小卖部竟然被蜘蛛人给入侵了，到处都是蜘蛛人，太恐怖了！老板吓得已经抱头痛哭了。今天早上，我和平时一样拿着金币去小卖部买东西。老板，老板，你看看我这个金币能换什么东西啊？嗯，老板，你怎么了？怎么在瑟瑟发抖啊？妈呀，小卖部这是怎么了？怎么到处都是蜘蛛人啊？连我最爱的蛋仔洞洞乐上都爬满了，捏捏乐上也全是，爆炸牌上也有。小黑板也沦陷了啊！蛋仔卡片也没守住，太可怕了吧！这些蜘蛛人不但有小号，竟然还有大号的，他们全牢牢爬在上面，感觉要攻击小卖部老板啊！吓死人了！啊啊！救命啊！蜘蛛人粘在我手上了！救命啊！怎么办啊？老板，老板。你没事吧？你要是能帮我把这些蜘蛛人全都给清除掉，小卖部里的盲盒就随便你挑。拜托拜托了，快救救我吧！啊，还有这种好事，让我来想想怎么办。动作仔细在网上搜了一下，找保定这些路区的蜘蛛人，只有一个办法。
等一会儿，那就会变成一滩液体啦。A few moments later， 让我来看看融化的怎么样了。哎，不是啦，怎么变成黑色的啦？<笑>哎呀妈呀，这个这个这也太黑了吧！这家伙好粘稠啊！咱们得给它干了以后，或者把它变成粘粘球，再放在旁边晾一会儿吧。A few moments later， 晾了一个多小时，终于干了。哎呀妈呀，看起来真的变成了一个小表面了，又是摸起来还有种很光滑的皮质感呢。接下来我们就要来给它脱模啦，用小刀沿着边上一点一点把它给划拉开。哇，这边上觉得皮撕起来好爽啊！用小刀划完一些以后呢，再用手给它扒拉一下，哎呀，扒拉开，直接一点的生命形状。可惜它不是一个球形啊，而是变成了锅底的形状，捏起来好软啊！这小点点点点熊们肯定没想到自己都会变成这样的样子。老板，老板，别害怕，我来啦！粘粘球我已经给你做好了，让我来帮你粘走这里所有的蜘蛛人吧。你终于来了，他们都爬到我的手上了。别慌，看我的，我粘。妈呀，果然都被我粘起来了，还吸了这么多蜘蛛人。哇塞，小卖部彻底干净了。一只蜘蛛人都没有了，耶！万岁！太好了，蜘蛛人都被消灭了。老板，现在我是不是可以随便拿几个盲盒了？什么？我有答应给你盲盒吗？不是吧，老板，你这人说话不算数啊！你有证据证明我有说过要给你盲盒吗？我真的生气了，我的所有粉丝都可以帮我做证明。你明明说过要送我盲盒的，我不信，除非他们给你点亮小心心。你看，这都是我的粉丝给我点的小心心。现在你可以给我盲盒了吧？什么？竟然有这么多小心心？算你厉害，你拿吧。那我可就不客气了，我要两个最贵的蛋仔盲盒，还要两个十二生肖盲盒，两袋迷你方便面，差不多了。喂，老板，你松手啊，松手啊，拿来吧你，走了，回家拆盲盒去了。气好气，大家帮我做事，不然这小卖部老板就应该掉了。所以我决定，今天盲盒里拆到的所有东西，不是你点的，该这个小卖部。谢谢你们，咱们先来拆十二生肖的，小伙伴们把自己的生肖打到屏幕去哦，看看我会不会拆到你的哦。出来，四，这个是哇，这个龙是小龙啊，我们是龙的宝宝呀，这位太幸运了，龙年抽到了龙生肖。龙年抽到了龙生肖。和同桌打赌赢的小心摇摇宝箱，去小卖部看看能买多少东西。老板，用这个小心摇摇宝箱可以在你这里买什么东西啊？你这宝箱里的碎片都是塑料的，不值钱。这样吧，给你抽一次蛋仔动动论好了。嗯、呃，只能抽一次嘛，老板。那我再给你一个蛋仔卡包，两个吐血口香糖好了。这有点太少了吧，老板，你别这么小气行不行？要不然这样吧。这个拼图我拼了好久都拼不出来，你只要帮我拼出来，我就再送你点好东西。啊，拼图看着好像不是很难的样子，没问题，交给我吧。嘿嘿，小伙伴们，小卖部老板肯定没想到，我竟然是一个拼图高手，我根本容易不得多，这可谁是小猫咪，根本难不住我。来吧，先把这些小猫咪通通给拿下来，把最平的这只放在左下角，再把最方的这一只放在右下角。像这种躺成直角的小猫咪，可能就是贴在怪兜里的呀。把四个角拼好，其他地方就写在最后了。来拼，来个见缝插针，往边上靠一靠，正才能加个赞。这一只条纹猫咪，放在。这里最合适了，长这么长一条，那你还是钻小缝缝吧。现在只剩三只猫咪了，哎哎，等一下我就拼完了。那、啊、呃，还剩最后两只，但感觉不太好加进去了呀。
这这这这只猫你要怎么放啊？横着放也不行，竖着放也不行。呃，这只好像也放不进去呀、啊，都没有它可以睡觉的地方了。不是吧？我该不会是小看了这猫咪拼图了吧？有点难了。完了完了，刚才的大一小卖部老板不一定能拼出来呢。我这画什么时候有点懂啊？不行不行，我得再来试一次，把猫咪都给照出来，让我来仔细研究一下。嗯，我知道怎么拼了。可拼凑不了了，咱先把这只长得像狮子一样的大猫给调转过来，放在左上角，再来一只笑得贱兮兮的豹纹小猫，放在它的边上，这只大猫小猫也倒过来，放在最右脚。这只猫咪是什么品种啊？看着很高贵的样子啊，把它给站着放，再来一只紫色的豹纹小猫咪，让它站在 C 位，把它的好姐妹放在它的边上。这只小猫笑得好开心啊，放在右边的放一眼，宝子们，现在我们已经成功一半了。黑白条纹猫放在左下角，一只灰色小,小咪，倒过来放。这只猫看起来好像印度猫啊，贴着底边放。这里还有只伸懒腰的小猫，右下角。现在只剩最后两只小咪了。宝哥们觉得中间的这个路径能放下他们俩吗？什么？你们这都放不下？放心，交给我吧，保证能挤进去。把这只小咪横过来，躺在这里。这只捧着小绿的猫直接放进去。等等，完成啦！怎么样？不是我最牛吧？我就是个拼图天才。小猫咪都拼好了，现在是当小卖部老板。老板，老板，拼图我已经搞定了，你看，不是吧？竟然这么快就拼好了，你有点厉害啊！那好吧，我再送你一包叶罗丽卡包，一包珍藏版奥特曼卡包。如果你的小粉丝们能给你点亮小心心的话，我就让你免费连抽三次蛋仔动动乐。抽三次？真的假的呀？当然是真的。老板，你看，这是我的粉丝为我点的小心心。哇，你的粉丝们好给力啊！算你厉害，请抽吧。让我来看看戳哪个呢？这里有个蛋贩子，抽他好了我戳。哇，一个透明的小蛋仔，再来抽个小粽子，我戳。哇，这只也好可爱，继续戳。又来了一个迷你小蛋仔，恭喜你抽中了三个蛋仔，运气真好，给你。这下有的玩了，走吧，回去拆卡。一个圆圆宝箱竟然放了这么多东西，这个这个是三个卡包里面抽了什么卡？先来开这包奥特曼的，开出来吧！哎呀妈呀，出了一张奥特曼，这这这张卡也太酷了吧，竟然是三 D 的，不管哪个角度，奥特曼都盯着我呢。这张是捷德奥特曼，一张是配卡，也要借尔卡。让我来看看有哪些卡，一个儿卡小苹果套装，还有儿卡，哦、一个成人卡，嗯、哎，一张 S 卡，不错不错，这几张卡都挺好看的。最后再来看叶罗丽卡，出来吧，哇哦，儿卡 ，S 儿卡，儿卡，儿卡，没有儿卡，哎呀，妈呀，好漂亮啊！它的头发还是一半黑一半金黄色的，太美了。这是我干嘛？老板娘送了我两个最多口香糖，这吃了以后真的会中奖吗？今天用一枚同学给的比奇宝摇摇币，去小卖部看看能买多少东西。老板，用这个比奇宝摇摇币，可以在你这里买什么东西啊？你这个钱我没见过，看起来倒像是限量版的。那这样吧，我给你一个叶罗丽卡包，一个病毒球捏捏，一个蛋仔卡包，你看看行不行？呃，老板，你这也太抠了，还能不能再加点？这样吧，只要粉丝们给你点小心心，我就再送你两次抽奖好了。啊，抽奖！小伙伴们，快帮贵贵我点点小红心啊！老板，你看，这都是我的粉丝给我点的小心心。这么多，太牛了！来吧，请抽奖吧。那我就不客气了。拜托拜托，你一定要让我抽到大奖，抽！嗯，屁屁乐，那给你你的屁屁乐啊，只有一个屁屁乐吗？嗯、我还有一次抽奖机会，再来一次。那给你，这就是蛋仔华容道，不错不错，抽到蛋仔华容道也不错，太好了，一个比基尼竟然放了这么多东西，叔叔叔，现在就回去看看看看。小卖部老板真是个笨蛋，怎么不知道那枚比奇宝贝只值两毛钱？这给我放了这么多东西了呢！这两个捏捏乐，凭我的经验，一捏就知道一个最长的东西。还有这个华容道，一听就知道里面恐怕是个宝贝。对了，咱们还是先来拆卡吧。我拆，看看今天能抽到什么卡。一张幼儿卡，儿卡 ，S S S， 不是吧？感觉很值钱。啊。
，又玩卡。真的是什么卡呀？找我爸爸。不错不错，今天还在这收获。再来拆一轮这个典藏卡。这一波应该比我的笔记宝贝值钱多了。再来一玩卡，来一玩卡，来一玩卡。哎，三三，我的妈呀！哎，三个卡，不是吧？这个还是一体的呢。不管从哪个角度看它，它好像都在看着我呢。卡片看完了，咱们来看看这三样里面藏了什么好东西。我去。嗯，这这是什么呀？哎，这是超迷你的小杯子，里面竟然还有热乎乎的茶呢！快看，这杯子里面的是什么呀？划来一下，挤不来。哎呀妈呀，有点难拿呀！嗯，拿出来了。呃，不是吧？竟然是一个茶杯小蛋糕啊！再做一个片子，滑动到，撬开，把上面的颗粒给拿下来，继续开。咦、嗯，这是什么呀？快过来看看。啊，是一个刻着粗鲁平安的小牌子。嗯，好吧，虽然没剩什么好东西，但是也算是值了。明天我要再去小卖部一趟。今天用在马路上捡到的一枚佩奇金币，来小卖部看看能买到什么东西。老板，你看我这枚小猪币能在你这里买什么东西啊？让我来看看，咦，竟然是黄金限量版的，看起来挺值钱的。这样好了，给你抽一次新到的龙珠吧。不是吧，老板，一枚小猪币只能抽一次龙珠吗？你这有点太坑了吧？算了，我不换了。喂，等等等一下，这样吧，给。一包金色蛋仔卡，再来一包蓝色蛋仔卡，再加一包叶罗丽卡，你看这样行不行？老板，这也太少了。哎，这是什么呀？这个是新到的蛋仔幸运抽抽乐。我想抽这个蛋仔幸运抽抽乐，行不行啊？没问题。只要有人给你点亮右边的小红心，我就让你抽一次动动乐，外加抽两次幸运龙珠。太好了，小伙伴们，现在就靠你们了，快帮助给我点小心心啊！就在右边，横冲屏幕就可以点，快快快，快帮我点！小心心，这杯子在哪？老板，你看，这是我的粉丝给我点的小心心。不是吧？竟然有这么多人给你点赞？不可能吧？现在我可以抽蛋仔了吗？好吧，好吧，你抽吧。那我就不客气了，就这包吧。现在我要来抽龙珠了，好想抽到这四颗超大珠啊！希望今天运气能给力点，就这两个吧。来看看抽到的是几号啊？不是吧？竟然是谢谢惠顾。再来一张啊？还是谢谢惠顾？我也太倒霉了吧！看在你这么可怜的份上，再让你抽一次蛋仔抽抽乐好了。老板，你太好了，给你点个大拇哥，真开心。再来抽一个，就他了。走走走，宝子们，回去拆盲袋了。一枚佩奇币，再抽一个这么多东西，宝宝们，你们觉得值吗？想在评论板就点点右边的小心心吧。接下来咱们就来拆卡吧。今天还是要要把抽出来的东西啊，全部送给给我点赞的小伙伴们。我们废话不多说，直接蛋仔卡开始抽。嘿，嗯，谁是卧底？这是什么卡呀？一张 S S R， 一张 U R， 一张 S R， 场景图，儿卡 S R， 抽到的都很普通嘛。再来这包 S S R U R， 又是谁是卧底？儿卡 S R S S R U R， 可惜了，没抽到我喜欢的。再来开典藏卡，哇，这感觉一下子不一样了。儿卡，哎，先生，哎呀妈呀，这个玻璃小红帽也太好看了。儿卡，儿卡，全都在这里啦。现在到叶萝莉了，开。出来吧，看看都有哪些卡？儿卡，儿卡，儿卡，儿卡，儿卡，儿卡，儿卡，好漂亮啊！哇，这是是飞公主哎，太美了。最后再来看这两包蛋仔抽抽乐里面是什么？抽出来，嗯，一个粉色的超蛋仔、嗯。不过这脸上有点脏啊，眼睛居然是爱心型的。再看看这个，出来吧。呃、嗯，怎么两只小脚还掉了呀？这是个像棍子一样的小腿，看起来也太滑稽了。宝子们，现在你们觉得我兑换这些还值得吗？天在美妆书里发现了一枚美乐蒂黄金纪念钞，拿来小卖部看看能买到什么东西。老板，能不能给我来个随心配呀、啊？哇塞，这不是美乐蒂金钞吗？上面的数字看起来还挺大的。这样吧，给你抽两次筛子，抽到多少数字就给你配多少东西啊。抽筛子，竟然还有电子筛子，让我来抽抽看。我抽，妈呀，第一次就抽中了六，我这运气也太溜了。还有一次机会，我抽啊，抽中了一个一
，老板，你得给我配七样东西。没问题，我给你先配四张龙珠券，再加三包沙雕红包，这么多东西很划算了。老板，我用的可是破米金卷，你怎么给我配的都是便宜的东西啊？不要不要，算了，我不买了。哎，等一下，不然这样吧，除了这四张券之外，你自己选三样东西吧。嘿嘿，太好了，那我可就自己选了。哇，库洛米盲盒，来两盒。哎，这也是新款三丽鸥盲盒吗？拿一盒，等一下，这个是什么呀？哇，看起来很贵的样子。算了，这个盲盒我不要了，换成这个卡包吧。哎，这可不行，这种是豪华卡包，非常珍贵的，不能给你，除非你的粉丝们愿意给你点小加号，我就可以把这盒豪华卡包送给你。真的吗？直接送给我啊！小伙伴们，快来点流量，快点给我点点毛病小加号吧！老板，你看，这是我的粉丝们给我点的小加号，不是吧？竟然有这么多人给你点小加号，你也太牛了。那好吧，这个豪华卡包就送给你了。哇，我今天收获也太多了吧！对了。我还有四张龙珠券没抽呢，先把龙珠券抽了吧。这次我一定要抽到最大的龙珠。来吧，开始，第一张，啊，八十八号是颗小珠子。第二张是谢谢惠顾。第三张是十二号，怎么还是小珠子？最后一张。我的妈呀！竟然是四号，不得了了！我抽中了最大的龙珠，老板，快把我中的大龙珠拿给我，给你！太好了，总算抽中大龙珠了，这手感也太丝滑了！走走走，宝子们，回去拆盲盒了。小伙伴们，今天的经济动漫东西也太超值了吧！光是一个三六五小卡还是超贵，还是一样，咱们今天动漫的所有东西都会可以点赞关注的小伙伴们，买东西还是不多说，直接拆拆！今天抽到了心心念念的超大龙珠，哇，开心的好！接下来我要送出这两个 M C 版的库洛米盲盒，来吧，我开！我好想抽到这只红色的呀，不知道能不能实现心愿，出来吧！啊，真是，原来我抽到了。我姥姥传给我妈，我妈传给我的西瓜坑水西瓜，去小卖部看看能换什么玩具。老板，我有个传家宝，看能换什么？这是一个西瓜吗？看这里还有个小青蛙呢，只要遇见水，小青蛙就会喷水。这么神奇吗？我不信。我来给你演示下，看好了，把它放入水里，然后取出来，再放到另外一碗水里，再取出来放盘子里，往它身上淋水，看是不是喷水了。我的妈呀，这个东西太神奇了吧！里面是不是有电池啊？绝对没有，你换不换？换，这么神奇的东西，肯定换啊！那能换多少东西？我给你个篮子，你想装多少都可以。哇，这么大一个，老板，你人也太好了吧？不是，你的是这个篮子，这个也不错。也不是这个，是这个。老板，你太黑了吧？这能装什么？嘿嘿，那要看你的实力了。这么小个篮子，我要好好想想怎么装。那我先来三个洞洞乐抽奖，正好我需要一个暖手宝，看看能不能抽到。这是啥呀？哦，原来是个陀螺。第二次，这又是个啥呀？好像一把小伞。最后一次机会了，来个暖手宝吧。又一把粉色的小伞，去看看别的吧。再拿个巨无霸萝卜刀。哎呀，不行，太重了，拿不动啊。那就拿个小盲盒，打底，拿一个菜狗盲盒吧。
，再拿八个蛋仔纪念币盲盒。再拿两个捏捏乐吧，这个小青蛙不错。这个小葡萄摸着里面有东西啊，它也拿着吧。再拿个大包子，不行，真的放不下了，要倒了。那这个就不拿了吧。宝宝们，又组成了小青蛙，换了个捏捏乐青蛙，还有这么多东西，你们说应该不会打我吧？铁会的，把狗狗给吃。怎么这么凶啊！这个又挨打了。算了，不管了。前两天带的纪念币盲盒吧，盲盒还送了我本册子。说如果我能集齐上面所有的纪念币，就把喷水青蛙还给我。等给你来看看啊，先来一个，看看缺了哪一个。里面有两个贴纸，一个蛋仔纪念币。哇，一个黄色小蛋仔，还戴副眼镜。这是一个，再来一个。不是吧？这还有重复的，这才第二个就重复了，和第一个一模一样。这个它可不要再重复了啊！我这个不一样，这个也是黄色的，好像是个小样的蛋仔。下一个，不、嗯，一个黑色的，这个是封面款的。这个不一样，他们俩还有点相似哎。不、嗯，小鸟蛋仔。这回运气蛮好哎，不行，妈呀，又重复了，换一下，一下子三个了，最后一个可不要再重复了，看看，又重复了，小鸟蛋仔，纪念币盲盒都拆完了，只集到了五种纪念币，你们说我什么时候才能集齐呀？每个里面都有两张贴纸，还中了一本收集册，再来看捏捏的，这个小葡萄里面捏的真的有东西耶，你们能看出来吗？捏的好滑呀，摸着好像是个圆的，但是摸不出来是什么。来，大家看看是什么？哇，真的有个小葡萄，摸着好 Q 弹的。你说这个小青蛙里面有没有哎？这小青蛙看着还挺可爱的，捏着好舒服呀，摸一下看有没有东西。这个好像没有东西。那就不打开了吧。最后还有一个菜狗盲盒的，看能不能开出隐藏款啊！来吧，希望这个隐藏款哦。宝宝们，给我点个小心，记一下幸运值吧，是不是呢？来喽，黄色的。哇，好可爱的小狗啊！你看它的小舌头，还有小脚丫。哎呀，这不是隐藏款，啊，它的外面是颗白菜耶。它这个头好像从菜心里面长出来的。宝宝们，你们知道这是什么菜狗吗？